कहते हैं कि जिस इंसान ने कोई गलती नहीं की तो इसका मतलब उसने कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पिछले दो दिन से मैं मैथ की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था उसकी वजह यह थी कि मैं शेड्यूल डिसाइड कर रहा था क्योंकि अब टेक्निकल भी मैं पढ़ाने लगा हूँ मैं नहीं सलमान सर पढ़ा रहे हैं वो टेक्निकल तो टेक्निकल की जो आपकी वीडियो है वो दोपहर के दो बजे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है मैथ की वीडियो रात के नौ से दस के बीच में मिलेगी और आपकी जो जनरल साइंस की वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जा रही है वो अपलोड की जा रही है सुबह सात बजे अभी करंट अफेयर्स की भी बात चल रही है तो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो सुबह चार बजे आएगी आपकी समझ रहे तो जैसे ही पूरा शेड्यूल फाइनल हो जाता है मैं आपको बता दूंगा फिलहाल तो अभी करंट में आपके सुबह सात बजे आपकी जनरल साइंस दो बजे टेक्निकल और रात के नौ से दस मैथ जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छा मैथ के लिए थंबनेल आपने देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको बोला कि कमजोर से कमजोर बच्चा हमारे पास आए हम उसको मैथ सिखाएंगे वह शर्त घर पे वो जितनी मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस कर ले अगर वो प्रैक्टिस कर रहा तो मैथ सीखने की गारंटी मैं ले रहा हूँ जी हाँ दोस्तों और केवल मेरी वीडियो को देखने वही देखने आए जिसको मैथ सीखने का जज्बा है समझ रहे तो हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने ये रहा नया टॉपिक है बट्टा डिस्काउंट क्योंकि इससे पहले मैंने आपको लाभ और हानि खत्म कर दिया अब आपका डिस्काउंट नया टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने पहले तो आप पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो पहले टाइप के जो आपके क्वेश्चन है आपके सामने क्या लिखे हैं पहले टाइप के क्वेश्चन है कि अंकित मूल से बिक्रे मूल ज्ञात करना क्या अंकित मूल से बिक्रे मूल ज्ञात करना ये आपके पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से समझ रहे तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि किसी शो रूम का एक किसी शो रूम पर एक वस्तु का सूची मूल सूची मूल को ही हम मार्क प्राइज बोलते हैं अंकित मूल बोलते हैं कहीं कहीं सूची मूल लिखेगा कहीं कहीं छपा मूल लिखेगा कहीं कहीं मार्क प्राइज लिखेगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ठीक है तो अंकित मूल से बिक्रय मूल ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लगवा दे रहा हूं फिर आप इस क्वेश्चन को कर लिए ठीक है अंकित मूल से अगर आपको विक्रय मूल ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला आपका होता है तो अंकित मूल से बिक्रय मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है विक्रय मूल क्या विक्रय मूल यानी कि एस पी मूल यानी कि एस बराबर में आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो होगा आपका अंकित मूल अंकित मूल यानी कि एम अंकित मूल यानी कि एम पी मार्क प्राइस क्या एम पी इन टू में हंड्रेड माइनस के एक्स अपोन में हंड्रेड इन टू में हंड्रेड माइनस के वाई अपोन में हंड्रेड अच्छा एक्स और वाई जो है वो है आपके डिस्काउंट जरूरी नहीं है कि दो डिस्काउंट दिए हैं अगर तीन डिस्काउंट दिए होंगे किसी भी क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला और आगे बढ़ जाएगा हंड्रेड माइनस के जेड अपॉन में हंड्रेड चार दिए होंगे तो और आगे बढ़ जाएगा तो ये डिपेंड करता है केवल और केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कि कितने डिस्काउंट दिए हैं अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं अभी मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं तब जाके आप समझेंगे तो वो किसी वस्तु का सूची मूल दिया है आपका कितना वस्तु मूल यानी कि छपा हुआ मूल यानी कि मार्क प्राइस एम कितना दिया है आपका दो हजार रुपए कितना दिया दो हजार रुपए वह बीस परसेंट और दस परसेंट के दो क्रमिक बट्टों पर बेचता है यानी कि डिस्काउंट दे दिया आपका एक्स की वैल्यू दे दी आपकी कितना पहले दे दिया आपका बीस परसेंट दूसरी एक्स की वैल्यू दे दी वाई बराबर में कितना दस परसेंट बेच रहा तो हमको क्या फाइंड आउट करना है एस तो एस हमको फाइंड आउट करना है तो एस बराबर में हमने फॉर्मूला लगवाया क्या एम देखो जैसा कि फॉर्मूला है बस वही वो वही लिख दो एम पी इंटू में हंड्रेड माइनस के एक्स अपॉन में हंड्रेड इंटू में हंड्रेड माइनस के वाई अपॉन में हंड्रेड समझ गए अच्छा एस पी तो हमको फाइंड आउट करना है एम पी हमारे पास कितना है दोस्तों एम पी है हमारे पास दो हजार हंड्रेड माइनस के एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों बीस अपॉन में हंड्रेड इंटू में हंड्रेड माइनस के वाई की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ वाई की वैल्यू है आपकी दस बटे में सौ ये हो गया आपका कितना दो हजार गुणे में अस्सी बटे में सौ और ये हो जाएगा आपका नब्बे बटे में सौ दो जीरो से दो जीरो ये कट गई एक जीरो जे एक जीरो जे तो ये भी आपकी कट गई ठीक है तो कितना बचा जल्दी से देख लो नौ आठ बहत्तर यानी कि सात सौ बीस गुणे में दो और बहत्तर दूनी कितना होगा एक सौ चवालीस और जीरो है यानी कि चौदह जो है वो उस वस्तु का क्या आ जाएगा 
बिक्रे मूल आ जाएगा यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और एक्यूरेट है बताओ जी समझ में आया कि नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और अच्छे से समझ में आ गया देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य पाँच सौ रुपये है बच्चों एम पी दे दिया आपका कितना पाँच सौ रुपये ठीक है एक्स बराबर में दे दिया आपका पहला बट्टा बीस परसेंट बाई बराबर में दे दिया आपका दस परसेंट तो हमसे क्या पूछा है बेची जाती है तो जाहिर सी बात है कि एस पी हमको फाइंड आउट करना है तो एस पी हमको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो एस पी बराबर में वही एम पी अब दोबारा फॉर्मूला लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है पाँच सौ इंटू में हंड्रेड माइनस के ट्वेंटी अपॉन में हंड्रेड इंटू में हंड्रेड माइनस के टेन अपॉन में हंड्रेड ठीक है तो ये हो जाएगा आपका पाँच सौ इंटू में अस्सी बटे में सौ हो गया बच्चों और यहाँ पर हो जाएगा नब्बे बटे में सौ हो जाएगा बच्चों दो जीरो से दो जीरो काट दिया एक जीरो जे एक जीरो जे एक जीरो जे एक जीरो जे बराबर में पाँच इंटू में नौ आठ बहत्तर बहत्तर पंजे तीन सौ साठ यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है बताओ जी समझ में आया कि नहीं आया तो दो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए मुझे उम्मीद है आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अगर आ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है देखो चलिए मैं करवा देता हूँ टेंशन नहीं लो अस्सी रुपये अंकित मूल के छाते को सिक्सटी एट रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या होगी यानी कि हमको डिस्काउंट बताना है एम उसने फाइंड पहले ही से दे दिया कि भैया अस्सी रुपये है एस उसने दे दिया कि एस पी हमारे पास सिक्सटी एट रुपये तो हमको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट हमको निकालना है ठीक है तो भाई इस फॉर्मूला हम वही लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है आपका एस पी बराबर में कितना एम पी इंटू में हंड्रेड माइनस के एक्स अपॉन में हंड्रेड अब ये फॉर्मूला एक ही दफ़े क्यों लगाया यानी कि हंड्रेड माइनस के वाई क्यों नहीं लिया मेरे प्यारे बच्चों जरा ऑप्शंस तो देखो ऑप्शंस में केवल और केवल एक डिस्काउंट दिया और वैसे भी हम एक समीकरण से केवल एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसलिए एक्स ही लिखेंगे समझ रहे एस पी तो आपका सिक्सटी एट दिया एम पी आपका एट्टी दिया हंड्रेड माइनस के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपॉन में हंड्रेड एक जीरो से एक जीरो काट दो चार से जाए दो से जाएगा ये चार बार और दो से जाएगा ये पांच बार ठीक है एक काम कर लो क्या चार से सिक्सटी एट को काट दो जरा चार से सिक्सटी एट कट रहा कि नहीं कट रहा चार से सिक्सटी एट काटो चार एक कम चार चार सत्य अट्ठाईस और अठारह सत्रह पंजे कितना हो जाएगा पिचासी बराबर में हंड्रेड माइनस के एक्स एक्स को यहाँ ले जाओ और पिचासी को घटा दो तो पंद्रह परसेंट आपका क्या हो गया आंसर हो गया बताओ हर चीज क्लियर है या नहीं है एक एक चीज क्लियर होना चाहिए और नहीं होना तो कमेंट बॉक्स में बता देना तो नेक्स्ट जब भी मैं क्लास लेकर के आऊंगा तो जिसकी जिस भी बच्चे की जो चीज क्लियर नहीं होगी तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा समझ रहे तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए मैं आपके साथ हूँ वसर्त घर पे प्रैक्टिस करते रहिए अब आपके अलग टाइप के कौनसन हैं अभी हम अंकित मूल से क्या याद कर रहे थे बिक्रे मूल यानी कि सेलिंग प्राइस अब हम अंकित मूल से क्रय मूल याद करेंगे अच्छा अंकित मूल से जब हम क्रय मूल याद करेंगे तो इसमें लाभ परसेंट जरूर दिया होगा क्या दिया होगा प्रॉफिट परसेंट नहीं तो हानि परसेंट जो भी दिया हो ठीक है तो देखो अंकित मूल से क्रय मूल याद करना ये आपके अलग टाइप के क्वेश्चन हैं आपके सामने मैंने लिख दिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला लगवा दे रहा हूँ अंकित मूल से क्रय मूल याद करने के लिए समझ रहे तो अंकित मूल से अगर आपको क्रय मूल याद करने तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों कि क्रय मूल बराबर में और क्रय मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस तो क्रय मूल बराबर में यानी कि सी बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों क्रय मूल बराबर में हो जाएगा आपका हन, आ, अंकित मूल अंकित यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल यानी कि एम ठीक है इन में हंड्रेड माइनस के डिस्काउंट यानी कि एक्स अपॉन में क्या अपॉन में ठीक है अपॉन में हंड्रेड प्लस में प्रॉफिट क्या दिया हंड्रेड प्लस में प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट कर देंगे और हानि हो रही हो तो लॉस कर देंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है तो ग्यारह सौ रुपये अंकित मूल वाली वस्तु को एक साइकिल के दस परसेंट बट्टे के बाद दुकानदार को दस परसेंट का लाभ होता है ठीक है बट्टे का मतलब डिस्काउंट से है ठीक है अंकित मूल उसने दे दिया कि भैया एम जो है वो हमारे पास ग्यारह सौ है दस का बट्टा देने के बाद तो डिस्काउंट आपका दे दिया आपका कितना दस सॉरी ये डिस्काउंट दिया आपका कितना दस का दिया ठीक है एक सेकेंड रुकीगा इसको मैं रेस कर दूँ क्योंकि गलती लग गया मेरे से ठीक है डिस्काउंट कितना दिया बच्चों डिस्काउंट दिया आपका दस परसेंट का ठीक है एक्स बराबर में दे दिया आपका दस परसेंट और प्रॉफिट भी आपका दस परसेंट का ही हो रहा ठीक है तो बस सीपी बराबर में फॉर्मूला लगाएंगे हम क्या एम पी इंटू में हंड्रेड प्लस में एक्स अपॉन में हंड्रेड क्या 
हंड्रेड प्लस में पी पी यानी कि प्रॉफिट ठीक है एम पी कितना दिया बच्चों ग्यारह सौ इन टू में हंड्रेड प्लस में पी कितना दिया सॉरी एक्स डिस्काउंट दस वटी में अच्छा यहाँ पर गलती कर दी मैं डिस्काउंट जो है हमेशा माइनस होता क्या होता हमेशा माइनस होता डिस्काउंट हमने यहाँ जोड़ दिया ठीक है तो डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा कभी भी प्लस नहीं होगा डिस्काउंट समझ रहे तो क्योंकि डिस्काउंट अपन को वो दुकानदार देता है तो हंड्रेड माइनस के टेन अपन में हंड्रेड प्लस में पी यानी कि टेन ठीक है ये हो जाएगा आपका कितना जल्दी से देख लो ग्यारह सौ इन टू में ये कितना हो जाएगा नाइन्टी अपॉन में ये कितना हो जाएगा एक सौ दस एक सौ दस से ग्यारह सौ जाएगा दस बार और दस का मल्टीप्लाई करेंगे नब्बे में तो ये हो गया आपका नाइन हंड्रेड रुपीज़ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नाइन हंड्रेड रुपीज़ बताओ जी समझ में आया कि नहीं आया अभी पिछले सवालों में अंकित मूल से बिक्रे मूल ज्ञात कर रहे थे ये वाले सवालों में अंकित मूल से क्रे मूल ज्ञात कर रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा तो को नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट दे दिया आपका दस परसेंट का यानी कि एक्स की वैल्यू दो दे दी दस परसेंट प्रॉफिट आपका दिया कितना छब्बीस परसेंट का तो प्रॉफिट परसेंट दे दिया आपका छब्बीस परसेंट एक वस्तु जिस पर दो सौ अस्सी रुपये मूल अंकित है तो मूल यानी कि एम कितना दे दिया दोस्तों दो दे दिया उसकी वास्तविक लागत यानी कि सी की वैल्यू पूछी है किसकी वैल्यू पूछी है सी की वैल्यू हमसे पूछी है बताओ कुछ कठिन काम है कुछ भी कठिन काम नहीं है है ना क्या करने हैं हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू लगने हैं सीपी बराबर में हो जाएगा आपका एम पी इंटू में हंड्रेड माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी है दस अपॉन में हंड्रेड प्लस में पी की वैल्यू कितनी है छब्बीस इससे सीपी की वैल्यू निकालना है बताओ नहीं निकाल पाओगे निकालना नहीं आए तो पचास बार लगाना उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो कि किसी वस्तु का अंकित मूल दो सौ रुपये है अंकित मूल यानी कि एम पी आपका कितना है दो सौ रुपये अंकित मूल पर साढ़े बारह परसेंट का बट्टा देने के बाद यानी कि डिस्काउंट दे दिया एक्स बराबर में साढ़े बारह परसेंट अच्छा साढ़े बारह परसेंट को जरा लिख लो कितना ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है पच्चीस का लाभ होता है तो प्रॉफिट कितना दे दिया पच्चीस तो उस वस्तु का क्रेमूल हमको सीपी फाइंड आउट करना है तो बस सीपी फाइंड आउट करना है तो सीपी बराबर में क्या हो जाएगा एमपी कितना दे दिया 200 हंड्रेड माइनस के डिस्काउंट कितना दिया साढ़े बारह परसेंट कितना दिया साढ़े बारह परसेंट अपॉन में कितना हो जाएगा 100 प्लस में पी यानी कि 100 प्लस में 25 हो गया तो अब देख लो ये कितना हो जाएगा दो सौ में इसको जरा माइनस करो कितना हो जाएगा एट्टी बटे में एक 25 पंजी 125 सौ पच्चीस और 25 चौके कितना हो जाएगा सॉरी 25 अट्ठे 200 सौ पच्चीस अट्ठे दो अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो ही बढ़ जाएगा पता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अच्छा अब एक काम कर लो क्या बचा आठ गुणे में आठ सौ पचहत्तर बटे में कितना हो गया जी 50 ठीक है जरा पाँच से डिवाइड करो किससे या पच्चीस से ही डिवाइड कर लो जा तो और अच्छी बात है पच्चीस दूनी पचास पच्चीस तीय पचहत्तर कितना बचा बारह और पच्चीस पंजी एक दो से ये चला जाएगा कितने बार चार बार चला जाएगा आठ तो ये कितना हो जाएगा पैंतीस चौके कितना हो जाएगा एक सौ चालीस यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है बताओ समझ में आया कि नहीं आया ठीक है आ गया तो एक लास्ट सवाल है ये पूरा सवाल तुम ही लोग खुद करके बताना मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ इसमें तो तुम ही लोग खुद करके बताना कि भैया इसका आंसर क्या है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको मैंने घर पे करने के दिए लिए दिए हैं देखते हैं कि कौन बच्चा इंटरेस्टेड है मैथ पढ़ने के लिए और जो चीज़ उसे आती नहीं है क्या वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं सभी के आंसरों को देख कर देखूँगा और नोट करूँगा ठीक है तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए दीगा जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत